இதுவரைக்கும் ஒரு சினி நிகழ்ச்சியில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி அப்டேட் சினிமால நடக்கக்கூடிய சில முக்கியமான நிகழ்வுகளை இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்கலாம் நடிகர் அஜித்தோட அடுத்த படமான விடாமுயற்சி படத்த மகிழ் திருமேனி இயக்குறாரு தொடர்ந்து கொஞ்ச காலமா ஃபேமிலி டிராமா குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி எமோஷன்ஸ்னு போன நிலையில மகிழ் திருமேனி கூட இணைஞ்சதால மறுபடியும் முழுக்க முழுக்க பக்க ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமா வரப்போகுதுன்னு ரசிகர்கள் ரொம்பவே ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த படம் அறிவிச்சு பல மாசம் ஆகியும் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருந்ததால ரசிகர்கள் லைட்டா சோகம் ஆயிட்டாங்க பட் விடாமுயற்சி படத்தோட ஷூட்டிங் எப்போ ஆரம்பிக்க போகுதுன்ற தகவல் இப்ப வெளியாகி இருக்கு அது எப்போன்னு பாக்கலாம் துணிவு படத்துக்கு அடுத்ததா நடிகர் அஜித்தோட அடுத்த படமா விடாமுயற்சி படம் உருவாக இருக்கு லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கிற இந்த படத்தை இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி இயக்க அனிருத் இசையமைக்க இருக்காரு இந்த படத்தோட அறிவிப்பு அஜித் பிறந்த நாளான மே ஒன்றாம் தேதி வெளியான நிலையில இது நாள் வரைக்கும் படம் சம்பந்தமா எந்த அப்டேட்டும் வராம இருந்தது இதை தொடர்ந்து சமீபத்துல இந்த படத்துல அஜித்தோட இணைஞ்சி நடிகை திரிஷாவும் காலா மற்றும் வலிமை படங்களை நடிச்ச ஹியூமா குரோஷியும் நடிக்க இருப்பதா தகவல் வெளியாச்சு அதோட லியோ படத்துல விஜய்க்கு வில்லனா நடிச்சிருக்கிற சஞ்சய் தத் இந்த படத்துல அஜித்துக்கு வில்லனா நடிக்க இருக்கிறதாகவும் தகவல் வந்ததோட அவர் கூட இன்னொரு வில்லன் கதாபாத்திரத்துல ஏற்கனவே மகிழ் திருமேனியோட கலக தலைவன் படத்துல வில்லனா நடிச்ச ஆரவ் நடிக்க இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்பட்டுச்சு இந்த நிலையில எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற விடாமுயற்சி படத்தோட படப்பிடிப்பு வர அக்டோபர் நான்காம் தேதி தொடங்க இருக்கிறதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு இந்த படப்பிடிப்புல அஜித் சஞ்சய் தத் திரிஷா ஆகியோர் பங்கு பெறுவதா தகவல் வெளியாகிட்டு வர நிலையில அதிகாரப்பூர்வ தகவலுக்காக காத்திருக்காங்க ரசிகர்கள் விடாமுயற்சி ஷூட்டிங் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம தளபதி விஜயோட ஷூட்டிங் சேர்ந்தே தொடங்க போகுது லியோ படம் ரிலீஸ் ஆக இன்னும் இருபத்தி ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு கூடிய சீக்கிரமே ஆடியோ லான்ச்சும் நடக்க போறதா சொல்றாங்க இந்த நிலையில தான் விஜயோட அடுத்த படத்தை பத்தின தகவல் கிடைச்சிருக்கு அது என்ன தகவல்னு பாக்கலாம் மாஸ்டர் படத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் விஜய் லோகேஷ் அனிருத் கூட்டணி லியோ படத்துல இணைஞ்சி இருப்பதால படத்தோட எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே தான் போகுது இந்த படம் அடுத்த மாசம் பதிவர நிலையில நடிகர் விஜயோட அடுத்த படமான தளபதி சிக்ஸ்டி எயிட் பத்தி ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கு இந்த படத்தை ஏ ஜி எஸ் நிறுவனம் தயாரிப்புல வெங்கட் பிரபு இயக்க யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்க இருக்காரு மேலும் இந்த படத்துல அப்பா மகன் ரெண்டு விஜய் இருக்கிறதாகவும் அப்பா விஜய்க்கு சிம்ரன் மற்றும் மகன் விஜய்க்கு பிரியங்கா மோகன் ஜோடியா நடிக்க இருக்கிறதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருந்துச்சு அதோட நடிகர் விஜயோட பீஸ்ட் மற்றும் லியோ படத்துக்கு ஸ்டண்ட் கோரியோ பண்ண அன்பரிவு மாஸ்டர் தான் இந்த படத்துக்கு கோரியோ பண்ண இருக்காங்களாம் ரொம்பவே எதிர்பார்ப்புகளோடு தயாராகிட்டு வர இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு அடுத்த மாசம் ரெண்டாம் தேதி தொடங்க இருப்பதா எதிர்பார்க்கப்படுது பல இடங்கள்ல தன்னை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியோட ரசிகர காமிச்சுக்கிட்டவர் லாரன்ஸ் இத அவரோட படங்கள்லயும் சரி ஆஃப் ஸ்கிரீன்லயும் சரி அடிக்கடி சொல்லியிருக்காரு அப்பப்போ ரஜினியோட மேனரிசங்கல பண்ற லாரன்ஸ் ரஜினி கபாலின்னு வச்சா இவரு சின்ன கபாலின்னு பாட்டு வைப்பாரு இவ்வளோ ஏன் மக்கள் சூப்பர் ஸ்டார்னு தனக்கு போடப்பட்ட பட்டத்தை சூப்பர் ஸ்டார் ரசிகர்கள் காண்டானதும் சட்டுன்னு தூக்கிட்டு அவங்க கிட்ட சாரி கூட கேட்டாரு இந்த நிலையில நடிகர் லாரன்ஸ் நடிகர் ரஜினியை சந்திச்சு பேசியிருக்காரு அது என்ன விஷயம்னு இந்த அப்டேட்ல பாக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ரஜினி நடிச்சு வெளியான சந்திரமுகி படத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து அந்த படத்தோட ரெண்டாவது பாகத்தை எடுத்து முடிச்சிருக்காரு பி வாசு லைகா நிறுவனம் தயாரிச்சிருக்கிற இந்த படத்துல ராகவா லாரன்ஸ் வேட்டைனாகவும் பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் சந்திரமுகியாகவும் நடிச்சிருக்காங்க முதல் பாகத்துல முருகேசன் கதாபாத்திரத்துல வந்த வடிவேலு இதுலயும் அதே கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காரு இவங்களோட சேர்ந்து ராதிகா லக்ஷ்மி மேனன் சிருஷ்டி டாங்கே உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க ஆஸ்கர் விருது வாங்கின எம் எம் கீரவாணி இசையமைச்சிருக்காரு இந்த படம் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ரிலீஸ் ஆக இருந்தா அறிவிப்பு வெளியாகி அதுக்கப்புறமா இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு மாத்தி வச்சாங்க படக்குழு இந்த நிலையில நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் நடிகர் ரஜினிய சந்திச்சு சந்திரமுகி டூ படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்களை வாங்கியிருக்காரு இது சம்பந்தமான புகைப்படங்கள் இப்போ சமூக வலைதளங்கள்ல வைரல் ஆகிட்டு வருது பிரம்மாண்ட நடிகர்களோட சேர்ந்து பிரம்மாண்டமா தயாரிக்கிற ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் இப்ப பிரம்மாண்டமா உருவாகி இருக்கிற ஒரு வெறித்தனமான ஆக்ஷன் படத்தோட ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அது என்ன படம் அது என்ன நிறுவனம் வாங்க பார்க்கலாம் ராக்கி சாணி காகிதம் ஆகிய படங்களை எடுத்த ஒரு தனித்துவ இயக்குனரா பெயர் பெற்ற அருண் மாதேஸ்வரன் தன்னோட மூணாவது படமா தனுஷ வச்சு கேப்டன் மில்லர் படத்தை எடுத்திருக்காரு இந்த படத்துல தனுஷ் கூட சேர்ந்து பிரியங்கா மோகன் சந்தீப் கிஷன் நிவேதிதா சதீஷ் ஜான் கொகேன் உள்ளிட்ட பலர் நடிச்சிருக்காங்க அதோட ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல ஜெயிலர் படத்துல மாஸ் என்ட்ரி கொடுத்த கன்னட ஸ்டார் சிவராஜ் குமார் நடிச்சிருக்காரு ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைச்சிருக்காரு இந்த நிலையில சத்யஜோதி பில
வித்தியாசமான கதைக்களங்களை தேர்ந்தெடுத்து பல புதுமுக இயக்குநர்களை தன்னோட திருமுருகன் என்டர்டைன்மெண்ட் சார்பாக அறிமுகப்படுத்துபவர் தயாரிப்பாளர் சி வி குமார் இவர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல மாயம் என்ற படம் மூலமா இயக்குநராகவும் ஆகியிருந்தார் இந்த படத்துல சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாகவும் லாவண்யா திரிபாதி ஹீரோயினாகவும் நடிச்சிருந்தாங்க சயின்ஸ் பிக்ஷன் பாணியில திரில்லர் படமா உருவான இந்த படம் விமர்சன ரீதியா நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருந்தாலும் அந்த நேரத்துல தேட்டர்கள்ல எதிர்பார்த்த வெற்றிய பெறல இந்த நிலையில இந்த படத்தோட ரெண்டாம் பாகம் உருவாக இருக்கு இதுலயும் சந்தீப் கிஷன் நடிக்க சி வி குமார் இயக்குறாரு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க இருக்காரு ஹைதராபாத்ல பட பூஜை நடைபெற்ற நிலையில படத்தோட ஷூட்டிங் நவம்பர் மாதம் தொடங்க இருக்கிறதா சொல்லப்படுது திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி எக்ஸ்பிரஸ் இயக்குநர் சங்கர் ஒரே நேரத்துல இந்தியன் டூ மற்றும் ராம்சரன் நடிக்கிற கேம் சேஞ்சர் ஆகிய படங்களை இயக்கிட்டு வராரு இதுல இந்தியன் டூ படத்தோட படப்பிடிப்பு நிறைவடைஞ்ச நிலையில கேம் சேஞ்சர் படத்தோட ஷூட்டிங் நடந்துட்டு வந்துச்சு இந்த படத்துல ராம்சரனோட சேர்ந்து கியாரா அத்வானி ஹீரோயினாகவும் எஸ் டி சூர்யா ஜெயராம் அஞ்சலி முக்கிய கதாபாத்திரங்களையும் நடிச்சுட்டு வராங்க தமன் இசையமைக்கிறாரு தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் உருவாகிற இந்த படத்தோட அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு இந்த மாத இறுதியில் தொடங்க இருந்துச்சு இந்த நிலையில நடிகர் ராம்சரனுக்கு முகத்தில் காயம் ஏற்பட்டிருந்த காரணத்தால இந்த படப்பிடிப்பு ரத்து செய்யப்பட்டதா சொல்லப்படுது கேஜிஎஃப் டூ படத்துக்கு அப்புறமா இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்துல உருவாக்கிட்டு வர செலார் படத்துல பிரபாஸ் ஹீரோவா நடிக்கிறாரு இவரோட சேர்ந்து ஸ்ருதி ஹாசன் பிருத்திவிராஜ் ஜெகபதி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களை நடிக்க கேஜிஎஃப் படங்களுக்கு இசையமைச்சர் ரவி பஸ்ரூர் இசையமைக்கிறாரு கன்னடம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் உருவாக்கிட்டு வர இந்த படம் வர இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெளியாகும்னு அறிவிச்சு தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களால ரிலீஸ் தேதியை தள்ளி வச்சாங்க இந்த நிலையில இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் உள்ளிட்ட சில காட்சிகளை ரீஷூட் பண்ண திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அதுக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் சம்மதிச்சதால ஹைதராபாத்ல ஷூட்டிங் நடந்துட்டு வரதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கு கேஜிஎஃப் படங்களை தயாரிச்ச ஹோம்பாலே பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தான் சலார் படத்தையும் தயாரிச்சுட்டு வருது குறிப்பிடத்தக்கது மலையாள முன்னணி நடிகர் மம்முட்டி அவரோட மம்முட்டி கம்பெனி தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பா அவரே தயாரிச்சு நடிச்சிருக்கிற படம் கண்ணூர் ஸ்குவாட் இயக்குனர் ராபி பர்கீஸ் ராஜ் இயக்கத்துல உருவாக்கி இருக்கிற இந்த படத்துல ரோனி டேவிட் சபரீஷ் வர்மா ஷெபின் பென்சன் உள்ளிட்ட பலர் நடிச்சிருக்காங்க இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷியாம் இசையமைச்சிருக்காரு கிரைம் டிராமாவா உருவாக்கி இருக்கிற இந்த படம் வர இருபத்தி எட்டாம் தேதி வெளியாக இருக்கு இந்த நிலையில படத்தோட கேரக்டர்கள் சம்பந்தமான புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வராங்க படக்குழு தெலுங்கு சினிமாவில் தொடர்ச்சியா பல படங்கள் நடிச்சுட்டு வர நடிகர் ராம் பொத்தினேனி சமீபத்தில் இயக்குநர் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் இவர் நடிச்சு உருவான தி வாரியர் வெளியாகி சுமாரான வெற்றியை பெற்றுச்சு இந்த நிலையில ராம் பொத்தினேனி நடிப்பில் இயக்குநர் போயப்படி ஸ்ரீனு இயக்கத்தில் உருவாகிட்டு வருது ஸ்கந்தா ஆடு அஞ்சாம் பதிரா உள்ளிட்ட பல படங்களை எடுத்த மிதுன் மனுவேல் தாமஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் ஜெயராம் நடிச்சு உருவாகிட்டு வர படம் ஓஸ்லர் கேரள முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி ஆப்ரஹாம் ஓஸ்லரோட வாழ்க்கையை தழுவி கிரைம் த்ரில்லர் பாணியில உருவான இந்த படத்தோட கதையை ரந்தீர் கிருஷ்ணன் எழுதியிருக்காரு இப்போ விறுவிறுப்பா உருவாக்கிட்டு வர இந்த படம் கிறிஸ்துமஸ்க்கு திரைக்கு வர இருக்கிறதா அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு அட்லி இயக்கத்தில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருகா நடிச்சு வெளியான ஜவான் படம் ஆயிரம் கோடியை தாண்டி வசூல கலக்கிட்டு வருது இதுக்கு நடிகர் விஜயோட ரசிகர்கள் அவங்களோட சோசியல் மீடியா பக்கத்தில் ஷாருகானுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு நன்றி சொன்ன நடிகர் ஷாருகான் நடிகர் விஜய் எனக்கு மிகவும் பிடிச்ச நடிகர்னு சொல்லி அவரோட அடுத்த படத்துக்காக காத்திருக்கிறதா சொன்னதோட லவ் விஜய் சார்னு பதிவிட்டிருக்காரு இந்த பதிவு இப்போ சோசியல் மீடியாவில் வைரல் ஆகிட்டு வருது தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதியை வச்சு படங்களை கொடுத்துட்டு வந்த இயக்குநர் அருண்குமார் இப்போ நடிகர் சித்தார்த்த வச்சு சித்தா அப்படிங்கிற படத்தை எடுத்திருக்காரு அந்த படம் ஒரு இருபத்தி எட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருக்கு இந்த நிலையில சித்தா படத்தோட பிரஸ் மீட் நடந்திருக்கு அதுல படக்குழு படத்தை பத்தி என்ன மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் இந்த வாட்டி இந்த பிரஸ் மீட் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா இருக்கு எனக்கு என் பேர் சித்தார்த் இது என் முதல் படம் ஒரு நடிகனா என்னோட முதல் படத்தை நீங்கள் பார்த்து ஒரு நடிகனா என்னை ஏற்றுக்கிட்டு நான் பண்ண இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை ஒரு டெபு பர்ஃபார்மன்ஸாக பார்த்து அதுக்கு எனக்கு மார்க் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது பிகாஸ் இந்த படம் ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் நான் முத முதல்ல சினிமாவுக்கு வந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன கனவு என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் ஒரு படம் எடுப்பேன் அந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஒன் பர்சன்ட் கூட ஒரு கலப்படமோ ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண
அருண் சொன்ன மாதிரி முதல் நாள் இருந்த அதே வாய்ப்பு முடிக்கிற அன்னைக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒரு நாள் எடுப்போம்னு ஒரு கனவு இருந்தது சித்தா அந்த படம் எனக்கு இந்த படம் காட்டுது ஸோ எனக்கு இந்த ஈஸ்வரன் கேரக்டர் வந்து நான் திரும்பவும் ஏன் அதை ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபில்மாக கருதுறேன்னா என்ன ஒரு தமிழ் படத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மக்கள் கிட்ட போய் சித்தார்த்தை தாண்டி இன்னொருத்தனாக போய் ஒரு படம் சேர்த்துச்சுன்னா அது இந்த படமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ஈஸ்வரன் இவன் சித்தான்னு ஒரு குழந்தை கூப்பிடுற இந்த பேர் சித்தா இந்த ஈஸ்வரனுங்க கேரக்டர் வந்து டெஃபினட்டாக ஹீ ஹீ கம்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரூத்துங்க அந்த அந்த கேரக்டரோட தேடல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அளவுக்கு ஒரு 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 சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கொடுத்துருக்கு நல்ல சினிமா வந்து இட்ஸ் பாசிபிள் டு மேக் குட் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் பாசிபிள் ஃபார் டு மேக் மோர் குட் ஃபில்ம்ஸ் இஃப் தீஸ் குட் ஃபில்ம்ஸ் பிகம் ஹிட் ஃபில்ம்ஸ் ஸோ இந்த சித்தா வந்து ஒரு நல்ல படம் நீங்கள் சொல்கிற அதே வேகத்தோடையும் விவேகத்தோடையும் இந்த சித்தா ஒரு ஹிட் படம்னு சொல்லணும் அண்ட் தட்ஸ் வாட் வில் கிவ் அஸ் த எக்ஸ்ட்ரா மோட்டிவேஷன் டு கோ ஃபார்வர்ட் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டு ஷோ யூ மை ஃபில்ம் பிஃபோர் த ரிலீஸ் இந்த படம் நானும் சித்தார்த்தம் சேர்ந்து பண்ணுறதுக்காக நடுவில் ரெண்டு மூணு தடவை பேசணும் ஆனால் அது சரியாக அமையல அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி இந்த படம் கதையை நான் சித்தார்த்த மைண்டில் வச்சு தான் எழுதுனேன் நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் கூட அதை சொல்லியிருக்கேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ என்ன வைப் இருந்ததோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே வைப் தான் இருக்குது சித்தார்த்த அஸ் அ பர்சனாக அஸ் அ ப்ரொடியூசராக ரொம்ப பெரிய ஆள் எப்படி சொல்கிறேன்னா என் படத்தை என்னை விட தூக்கி சுமக்கிறதுக்கான ஒரு ஆளை நான் பார்த்ததில்லை யூஸ்வலாக நான் தான் பயங்கரமாக இப்போ எப்படி இருக்குன்னா நான் ஒன்றுமே இல்லை அவர் அவ்வளோ கொண்டாடுறாரு அவ்வளோ சுமக்கிறாரு அண்டு எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் எனக்கு எந்த விதத்துலையுமே தலையீடு இல்லாமல் என்னோடய படமாக முழு சுதந்திரம் கொடுத்து எடுக்க விட்டதுக்கும் எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனாகவும் சரி எந்த எந்த இஷ்யூஸுமே இருந்தது இல்லை எட்டாக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட் அஸ் அ ப்ரொடியூ ப்ரொடக்ஷனாக ரொம்ப பயங்கரமான கம்பெனி அண்டு இது இது ஷேப் ஆகிறதுக்காக எனக்கு என் கூட இருந்த என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் என்னோடய டிஓபி என்னோடய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் என் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ண விஷால் சந்திரசேகர் சவுண்ட் டிசைனர் ஆர்ட் டைரக்டர் சவுண்ட் மிக்ஸ் இன்ஜினியர் இப்படி நிறைய பேர் சொல்லலாம் எல்லோரும் அவங்க படத்தை ஓன் பண்ணது மூலிமா தான் அந்த படம் இப்படி வந்திருக்கு அண்ட் இது அப்புறம் இது எல்லாத்துக்கு மேலே சித்தார்த் அவரும் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஹீஸ் வெரி டெமோக்ரட்டிக் இது இது பயங்கரமான எப்படி சொல்கிறதுனா இது பயங்கர லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட மொதல் படம் எனக்கு அப்படி தான் நான் இதை ட்ரீட் பண்ணி பண்ணேன் அப்புறம் முக்கியமாக என்னோடய ஏடிஸ் தெரில நான் அவங்க என் கூட கிட்டத்தட்ட இந்த படம் முழுக்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட எஃபர்ட் இல்லாமல் இந்த படம் இப்படி வந்திருக்காது ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் நன்றி இந்த படத்தை வந்து பார்த்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கிடைக்கிது ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தான் கிரா ஐம் ஐம் ஆக்சுவலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட் வில் டெஃபினெட்லி சேஞ்ச் மை லைஃப் ஐ நோ தட் தேங்க்யூ இயக்குனர் எஸ் வி அரண் கூட எனக்கு சித்தா மூணாவது படம் இந்த வாய்ப்பு அளிச்சதுக்கும் வரப்போகிற படங்களை வாய்ப்பு அடிக்கிறதுக்கும் நன்றி சரிச்சு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ இதுதான் ஃபஸ்ட் படம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி மியூசிக் வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்டு இதை பார்த்துட்டு டைரக்டர் அருண்குமார் கூப்பிட்டார் ஸோ அந்த சான்ஸ்க்கு ஃபார் தேங்க் யூ வெரி மச் அண்டு ப்ரொடியூசர் சித்தார்த் சார்க்கும் என்னை நம்பி இது சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நடிகர் ஆடுகளம் நரேன் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சு இந்த கிரைம் பத்தல அப்படிங்கிற ஒரு படம் உருவாகியிருக்கு அந்த படக்குழு நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ண விஷயங்களை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கிரைம் தப்பு இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை பார்க்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப நாள் கழித்து இப்போ உங்களை பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது என்ன இந்த க்ரைம் தப்பு இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தா தான் தெரியும் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண ஒரு ரோல் இதுவரை நான் பண்ண படங்கள்லே இந்த மாதிரி ரோலில் பண்ணதில்லை இதுதான் முதல் நிறைய அப்பா போலீஸு வில்லனு நல்ல வெங்கட்டம் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு ஆதங்கத்தை வந்து என் மூலயமா அதை சொல்லியிருக்கோம் அந்த கதையில் இது எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு ரோல் எல்லாருமே செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு ரோல் அது எனக்கு கொடுத்த
இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த கிரைம் தப்பில்லை அப்படிங்கிற ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் எவ்வளோ நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு படம் நடிக்கும் போதும் ஒரு புது விதமான முதல் படமாக நினச்சி தான் நடிக்கிறேன் நான் இந்த படத்தில் என்னுடைய உருவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணால் மக்கள் ரசிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து இயக்குனர் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்குறாரு சீன்ஸ் உண்மையிலே நான் ரசித்து பண்ணேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு இந்த பேரழகன் அதில் வர்ற ஒரு சக்கர ஹைடெக் காமெடியனாக இருக்கணும் அப்புறம் சிவாஜி படத்தில் ஒன்றுமே தெரியாத கருப்பணம்னா என்னங்க இருக்கும் கருப்பாக இருக்குமா சிவப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குற அந்த முத்துக்காலையும் இந்த பேரகல் வர பிச்சைக்காரன் முத்துக்காலையும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இயக்குனர் கொடுத்துருக்காரு நான் உங்கள் மேக்னா எல்லன் அண்ட் நான் ஃப்ரம் கேரளா இன்றைக்கி இந்த இந்த கிரைம் தப்பில் மூவி ஆடியோ லான்ச் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அண்டு இந்த கிரைம் தப்பில் இந்த மூவியில் வந்து நான் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த மூவி வந்து டோட்டலி ஹீரோயின் ஓரியன்டட் மூவி தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மூவியில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டேரக்டர் தேவா சார்க்கும் அண்டு ப்ரொடியூசர் மனு சார்க்கும் எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் வணக்கம் என் பேர் மனோஜ் கிருஷ்ணசுவாமி அதான் அந்த மூவிக்கு ப்ரொடியூசர் என் படம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைம் தப்பு இல்லை இந்த கிரைம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பை கொடுத்ததுக்கு என்னோடய டீமுக்கு நன்றி இந்த கிரைம் தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உமன்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட் பேஸ் உமன்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட் பேஸ் அப்படின்னா எந்த பொண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் அனுபவ அனுபவிக்கிறாங்க ஈரட்டில் போக முடியல ஒரு க்ரௌட்டில் போக முடியல அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மூவி